হ্যালো গুড মর্নিং এভরিবডি আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই খুব ভালো আছো এবং তোমাদের আগামী পরীক্ষার জন্য তোমরা প্রস্তুতি খুব জোর কদমে নিচ্ছ আমাদের রাই স্মার্ট ইউটিউব বাংলাও কিন্তু তাই তোমাদের কথা মাথায় রেখেই নানা রকম পরীক্ষার প্রস্তুতির তোমাদের যেটা চলছে সেটা কথা মাথায় রেখেই নানা রকমভাবে ক্লাস অ্যারেঞ্জ করছে এটা এসএসসি সিজিএল হোক বা সিএইচএসএল হোক বা টার্গেট ডব্লিউ বি সি এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি হোক তাই তোমরা যারা রাই স্মার্ট ইউটিউব বাংলা চ্যানেলটি ফলো করছো তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এই ধরনের এক্সাম ওরিয়েন্টেড ক্লাসের নোটিফিকেশান সবসময় দেখতে পাচ্ছ এবং ক্লাসগুলো তোমরা রেকর্ডিং বা লাইভ তোমরা লক্ষ্য করছো ঠিক সেরকমভাবেই টার্গেট ডব্লিউ বি সি এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি নিয়ে আমাদের যে বায়ো সায়েন্স ক্লাসগুলো চলছে সেখানে প্রিভিয়াস কিছু ক্লাসেও আমি ডব্লিউ বি সি এস এর প্রিভিয়াস ইয়ারে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম আজকেও ঠিক সেরকমভাবেই প্রিভিয়াস ইয়ারে কিছু বায়ো সায়েন্সের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উত্তর নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এগুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য একটাই অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমরা জানব প্রশ্নের উত্তর তো নানাভাবেই জেনে যাওয়া যায় কিন্তু শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর জানলেই হবে না কেন এই প্রশ্নটার উত্তর এটাই হবে কেন বাকি অপশানগুলো হবে না সেই এক্সপ্লেনেশান বা লজিকটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার থাকাটা খুব জরুরি তাই ছবি সহ এক্সপ্লেনেশান সহ সেই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং তোমরা আরেকটা ধারণাও পেয়ে যাবে যে ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমিনারির জন্য প্রিপারেশান নিতে গেলে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলোকে আমাদের এমফাসিস করতে হবে প্রত্যেক বছর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আগে আমাকে স্টুডেন্টদের কাছে যে কমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলোকে ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমিনারির জন্য আমরা ভালো করে এমফাসিস করব তো সেটা সব থেকে ভালো আইডিয়া পাওয়া যাবে যদি টেন ইয়ার্সের প্রশ্ন উত্তরের দিকে আমরা চোখ রাখি তো আজকে সেরকমই কিছু প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো বলে এসেছি যেমন আমরা এর আগের ক্লাসগুলো তো তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম তো চলো আজ আর দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের বিষয়ে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফাইটো হরমোন রেসপন্সিবল ফর সেন্সেসেন্স আমরা প্রিভিয়াস কিছু ক্লাসও যখন আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে তোমরা বারবার করে দেখেছ প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমাল হরমোন থেকে কিন্তু পরীক্ষাতে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন এসেছে ঠিক সেরকমভাবে আমরা যে প্রথম প্রশ্নটা খুঁজে পাচ্ছি প্ল্যান্ট হরমোন থেকে এই যে বলছি দ্য ফাইটো হরমোন ফাইটো হরমোন কথা মানে প্ল্যান্ট হরমোন উদ্ভিজ্জ হরমোন রেসপন্সিবল ফর সেন্সেসেন্স সেন্সেসেন্স কথা মানে হচ্ছে বার্ধক্য অবস্থা উদ্ভিদের বার্ধক্য অবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিচের কোন হরমোনটি দায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশানে বলা হচ্ছে সাইটোকাইনিন অক্সিন জিব্বারেলিন এবং ইথিলিন এদের মধ্যে তোমরা খুব ভালো করে জানো অক্সিন সাইটোকাইনিন এবং জিব্বারেলিন এই তিনটাকে আমরা একত্র করে বলে থাকি এই তিনটাকে আমরা একত্র করে বলে থাকি গ্রোথ অ্যাসোসিয়েটিং হরমোন অর্থাৎ এই তিনটে হরমোনে কিন্তু তিন রকমভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে সেখানে আমরা জানি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তার বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন বা গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোন তার নাম হচ্ছে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড বা এবিএ তাহলে অক্সিন হরমোন এবং সাইটোকানিন হরমোন বা জিব্বারেলিন হরমোন যে কাজগুলো করে আমরা পড়েছি যে এবিএ বা অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড হরমোন ঠিক তার বিপরীতধর্মী কাজ করে ডিলে সেন্সেসেন্স অব লিভস পাতার বার্ধক্যকে বিলম্বিত করাচ্ছে সাইটোকাইনিন হরমোন আর অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড যাকে আমরা অ্যান্টিসাইটোকাইনিন বলে জানি তার কাজ হচ্ছে অ্যাক্সিডারের সেন্সেসেন্স অব লিপস কিন্তু মজার ব্যাপার দেখো এখানে আমাদের অপশানে কোথাও কিন্তু আমরা এ বি এ হরমোন বা অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড হরমোন নামটা পাচ্ছি না অর্থাৎ সাইটোকাইনে বিপরীত কাজ করে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড পা গাছের বার্ধক্য বা পাতার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করছে বলে আমরা এতদিন জেনে এসেছি কিন্তু সেটা এখন অপশান নেই তাহলে অপশান কোনটা হতে পারে কেন হতে পারে চলো আমরা জেনে নিই অপশানে বলা হচ্ছে ইথিলিন কেন ইথিলিন বলা হচ্ছে চলো আমরা জানবো দেখো এখানে বলা হচ্ছে ইথিলিন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য মাল্টিফাংশনাল ফাইটো হরমোন অর্থাৎ এর কিন্তু বহু রকম ভূমিকা রয়েছে শুধু এক রকম কাজই করছে না এই ধরনের উদ্ভিজ্জ হরমোন উদ্ভিদের দেহে নানা রকম ফাংশন এক্সিকিউট করছে 
phytohormone one that regulates the blood growth and senses in jakina udbide growth ke regulate korche but the senses in pokriya keo hera kitu niyontron ba regulate korche it promote or inhibit the growth and senses in process depending on the concentration timing and application and the plant species udbide pojati ropo nirbhar kore nana rakham shomoy ropo nirbhar kore tade ghanotto ba concentration ropo depend kore hera kitu udbide growth ke ba tar senses in pokriya ke kitu o niyontron korche ba regulate korche আর এখানে আমরা আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে রাখবো ইসির থেকে আরেকটা ভালো শর্ট করছে যেটা আমরা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য অনলি গ্যাসিয়াস হরমোন অফ দ্য প্লান্ট উদ্ভিদে একমাত্র গ্যাসীয় হরমোনটির নাম হচ্ছে ইথিলিন আর ইথিলিন হেল্প টু ডাইপেনিং দ্য ফ্রুট এটা ফল পাকাতে সাহায্য করে তো ইথিলিন থেকে কিন্তু এটাও আমাদের কাছে খুব কমন প্রশ্ন তাহলে এটা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম ইথিলিন নামের এই প্ল্যান্ট হরমোন এটি একটি গ্যাসীয় হরমোন এটা উদ্ভিদের ফল পাকাতে সাহায্য করে তাহলে ইথিলিন থেকে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে পারি হয় এই রকম প্রশ্ন বা এই রকম প্রশ্ন ওকে মানে ইথিলিন উদ্ভিদের সেন্টেন্সেন্সকে ত্বরান্বিত করছে বা ইথিলিন উদ্ভিদের ফল পাকাতে সাহায্য করে বা ইথিলিন একমাত্র গ্যাসীয় হরমোন এই তিনটে পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে চলো আমরা পরের প্রশ্ন দেখে নেব দেখো পরের প্রশ্ন তো বলেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট আ হেরিডিটারি ডিজিজ ইন ম্যান এদের মধ্যে কতগুলো ডিজিজের নাম বলে দেওয়া আছে যেগুলো বংশগত রোগ বলে আমরা জানি অর্থাৎ সেগুলো হচ্ছে ক্রমতমাল কিছু মিউট্রিশনের জন্য এই রোগগুলো হয় যেখানে এখানে বলা আছে হিমোফিলিয়া কালার ব্লাইন্ডনেস অ্যালঝাইমার সিসিস বা ডাউন সিনড্রোম তা আপনি বুঝতেই পারছো যে হেরিডিটি বা জেনেটিক্স এই চ্যাপ্টারটা আমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে বংশগতিবিদ্যা এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে এই চ্যাপ্টারটা পড়লে আমরা খুব ভালো করে পেয়ে যাব যে এদের মধ্যে কোনগুলো বংশগত রোগ বলে আমরা জানি এক্স ক্রোমোদমাল মিউটেশনের জন্যই আমরা জানি হিমোফিলিয়া বা কালার ব্লাইন্ডাসের মতো বর্ণান্ধতার মতো এই রোগগুলো হয় আবার ডাউন সিনড্রোম ডাউন সিনড্রোমকে আমরা বলে থাকি দিস ইজ দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট ট্রাইজোমি একুশ নম্বর ক্রোমোদমে অ্যানুপ্লয়ডি বা ট্রাইজোমির জন্য এই ডাউন সিনড্রোমের মতো সমস্যা তৈরি হয় এ ধরনের হেরিটেড ডিসিজের কারণটা কি সেটা আমরা জানি এবং কারণটা আমাদের জানতে হয় পরীক্ষার শর্ট কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য তাহলে বুঝতেই পারছি যে এই তিনটে যখন উত্তর হচ্ছে না তাহলে আমাদের কাছে এখানে উত্তর বেরিয়ে আসছে বংশগত রোগ নয় যেটি দ্যাট ইজ দ্য অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ তো চলো আমরা অ্যালঝাইমার্স ডিজিজটা কেমন ছবিটা দেখব বরং দেখো এটি সুস্থ মানব মস্তিষ্কের এই চেহারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সুস্থ মানব মস্তিষ্কের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে যে গঠনগত একক বা নিউরন রয়েছে সেখানে আমরা মানব মস্তিষ্কের আকৃতিটাও দেখতে পাচ্ছি এবং নিউরনের আকৃতিটাও আমরা লক্ষ্য করছি বাট ইনকেস অফ অ্যালঝাইমার সিজিজ তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো মানব মস্তিষ্কের আকৃতির কিন্তু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং এখানে যে নিউরনগুলো রয়েছে সেই নিউরনের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু অ্যামোলয়েড প্রোটিন তারা প্লাক বা দানার মতো জমে রয়েছে অ্যালঝাইমার সিজিজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি চলো একটু আমরা ভালো করে বুঝে নিই অ্যালঝাইমার সিজিজে কী সমস্যা হয় সেটা আমাদের জানতে হবে পরীক্ষার শর্ট কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য দেখো আমরা এখানে বলেছি অ্যালজাইমার ডিজিজ ইজ থট টু বি কজড বাই দ্য অ্যাবনর্মাল বিল্ড আপ অফ প্রোটিন ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ব্রেইন সেল তাহলে অ্যাবনর্মাল বিল্ড আপ অফ প্রোটিন ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ব্রেইন সেল ব্রেইন সেলের মধ্যে বা তার পাশে কিছু প্রোটিনের অস্বাভাবিক কিছু উপস্থিতির জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্যাটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্রোটিন ইনভলভ ইজ কল অ্যামোলয়েড তোমরা ছবিতেও দেখতে পাচ্ছ যে ধরনের প্রোটিন বিল্ড আপের জন্য এই প্রবলেমটা হয় তার নাম অ্যামলয়েড প্রোটিন ডিপোজিট অফ ফুইচ ফ্রম দ্য প্লাক্স অ্যারাউন্ড দ্য ব্রেইন সেল আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রেইন সেলের কাছে এই প্রোটিনের অ্যাকিউমুলেশনের জন্যই এই প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যালঝাইমার ডিজিজ ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ দ্য ডেমেন্ট্রিয়া 
it is the progressive disease beginning with the mild memory loss or to the prasomic pavam the tebachi a doge kete angshik city brosto hoche and possibility leading the loss of the ability of to carry the conversation and respond to the environment. Even Poribesha Jabuti Utejonate, but Uddiponate Sharado Komuta, as such a manuscript kete into Lop Pache. The Alzheimer's disease, it a busipacho, nerf cell, it a problem with the problem to hoi, a shamoshati to rehoi, nerf cell cache, amyloid protein tea, Thomas. সঞ্চিত হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে ব্রেনের আকৃতি বা তার মধ্যেকার নার্ভের কিছু তোমার ড্যামেজ হচ্ছে তার জন্য মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আংশিক স্মৃতি ভ্রষ্টতা তৈরি হচ্ছে আর তারপর পরিবেশের যাবতীয় উদ্দীপনাতে সারা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের লোপ পাচ্ছে তাহলে এই রোগটি কখনোই বংশগত রোগ বা কোনো ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের ফলে তৈরি হয়নি এটা সম্পূর্ণ একটা অন্য কারণে তৈরি হচ্ছে সেটা দেখতে পেলাম পরের প্রশ্ন আমরা দেখব চলো আচ্ছা কিছু আজকে অ্যানিমেশনটাতে প্রবলেম হচ্ছে টেকনিক্যাল কিছু এরর তার জন্য প্রশ্নের সঙ্গে উত্তর এক্সপ্লেনেশন ছবি আগেই চলে আসছে যাই হোক আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি চলো ইকোলজিক্যাল নিচ ইজ দা ইকোলজিক্যাল নিচ বলতে কি বোঝায় বলছে যে বায়োটিক কম্পোনেন্ট ইন অ্যান ইকোসিস্টেম অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট ইন অ্যান ইকোসিস্টেম বোথ এ অ্যান্ড বি নান অফ দ্য অ্যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অপশানে বলা হয়েছে যে পরি মানে বাস্তুতন্ত্রের জীবজ উপাদান বা বাস্তুতন্ত্রের অজীবজ উপাদান বা বাস্তুতন্ত্রের জীবজ অজীবজ উপাদান দুটি বা কোনোটিই নয় এটা আমাদের কাছে বলা হয়েছে আমরা অ্যান্সারটা দেখব কারণটাও জানব অ্যান্সার দেখো বলা হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড বি তো এখানে আমরা যেটা বলতে চাই ইকোলজিক্যাল নিচ বলতে কি বোঝায় দেখো আমরা হ্যাবিটেট আর নিচ বলে দুটো শব্দ পাব আমাদের ইভিএসের একটা প্রাথমিক একটা চ্যাপ্টারে ইন্ট্রোডাকশান একটা চ্যাপ্টার আমরা পাবো তো সেখানে হ্যাবিটেট কথা মানে হচ্ছে দ্য প্রেফার্ড এনভায়রনমেন্ট অফ অ্যান অর্গানিজম ইটস কল হ্যাবিটেট দ্য অ্যাড্রেস অফ অ্যান অর্গানিজম ইজ কল হ্যাবিটেট অর্থাৎ কোনো জীবের যেটা তার ঠিকানা বা যেখানে তার পছন্দসই পরিবেশ যেখানে থাকতে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তার কারণে বলতে কি হ্যাবিটেট বা বাসস্থান আর নিচ কথা মানে এটা কি নিচ মেনশান হ্যাবিটেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইটস প্রফেশান ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ সেই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে জীবের যে কার্যগত ভূমিকা তাকে আমরা বলতে পারি ইকোলজিক্যাল নিচ এখানে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম পাখি ছবি দেওয়া আছে পাখিগুলোর নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেমিঙ্গো ডাক অ্যাভোকেটস ওয়েস্টার ক্যাচার প্রোভার প্রভৃতি এই পাখিগুলোকে প্রত্যেকটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলজ পরিবেশের কাছে বা অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টের কাছেই এদেরকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকেই অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টে থাকলেও তুমি দেখো প্রত্যেকে কিন্তু ফাংশনাল স্পেসটা আলাদা আলাদা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ফাংশনাল স্পেস থেকে যাবতীয় পরিবেশে বায়োটিক বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টকে সংগ্রহ করে সেখানে তারা অ্যাক্টিভ থাকছে বা সেখানে তারা তোমার রিপ্রোডাকশান করে তার বংশের অস্তিত্বকে বজায় রাখছে তাহলে কোনো জীবের স্বাভাবিক কার্যকারিতা মেনটেন করে তার স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ বা বংশ বিস্তার করার জন্য তার যে ফাংশনাল স্পেসটা দরকার সেই ফাংশনাল স্পেসটাকে আমরা বলতে পারি ইকোলজিক্যাল নিচ ঠিক আছে তার চলো ইকোলজিক্যাল নিচ মানে কি যেটা বললাম তোমরা একবার দেখে নাও এ নিচ ইজ কমপ্লাইজ অব কন্ডিশন ক্রিয়েটেড বাই দ্য বায়োটিক মানে লিভিং অ্যান্ড দ্য অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট অফ অ্যান ইকো সিস্টেম দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স হাউ সাকসেসফুলি দ্য স্পিসিস ক্যান রিপ্রোডিউস অ্যান্ড অপটেন নেসেসারি রিসোর্সেস লাইক ফুড ওয়াটার অ্যান্ড শেল্টার আমরা এই ছবির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে তারা এই যে বিভিন্ন রকম পাখিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি ফ্লেমিঙ্গো ডাক অ্যাভোকেট বা ওয়েস্টার ক্যাচার বা প্লোভার এই পাখিগুলো পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের যে সমস্ত জীবজ এবং অজীবজ উপাদান থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে বা তাদের বেসিক রিসোর্সকে সংগ্রহ করে তারা সেখানে অ্যাক্টিভলি পারফর্ম করছে এবং তারা জীবন ধারণ করছে এবং বংশের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পারছে থ্রু দ্য রিপ্রোডাকশান দ্যাট ইজ দ্য ইকোলজিক্যাল নিচ তাই আমরা বলেছি ইকোলজিক্যাল নিচ কিন্তু পরিবেশের জীবজ এবং অজীবজ দুটো উপাদানের উপর নির্ভর করছে তাই সেই জীবজ অজীবজ উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমের বাস্তুতন্ত্রের যে ফাংশনাল স্পেসটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য ইকোলজিক্যাল নিচ নেক্সট এ ভিডিয়ন ইজ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন ছিল প্ল্যান্ট হরমোন থেকে মানে হরমোন চ্যাপ্টার থেকে তার পরের প্রশ্ন দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেয়েছি যে নার্ভাস সিস্টেম এবং জেনেটিক দুটো চ্যাপ্টার থেকে মিশিয়ে করা হয়েছে তারপরের প্রশ্ন আমরা দেখতে পেলাম ইভিএসের একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে চ্যাপ্টার আমরা বায়োম ইকোলজিক্যাল নিচ সাকসেশন বা ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান নিয়ে আলোচনা পাবো ঠিক সেই রকম চ্যাপ্টার থেকে থার্ড প্রশ্নটি ছিল চতুর্থ প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হিউম্যান ডিজিজ থেকে দেখো বলা হচ্ছে এ ভিডিয়ন ইজ 
অপশনে বলা হয়েছে ইনফেক্টিভ পার্টিকেল অফ ভাইরাস ভাইরাতে সংক্রামক কণা ইনফেক্টিভ পার্টিকেল অফ ব্যাকটেরিয়ো ফাজ ব্যাকটেরিয়ো ফাজও কিন্তু একটা ভাইরাস যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে অ্যাটাক করে তাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়ো ফাজ ইনফেক্টিভ স্টেজ অফ ভাইরাস আর নান অফ দ্য অ্যাব তো এটার উত্তরটা কিন্তু আমরা সকলেই জানি এর খুব কমন প্রশ্ন এটা এটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ পার্টিকেল অফ ভাইরাস ভাইরাসের সংক্রামক কণাকে আমরা বলতে থাকি ব্যাকটে ভিডিয়ন দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ভিডিয়নের স্ট্রাকচারটা আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাচিওর ভাইরাস পার্টিকেল বা যে ইনফেক্টিভ ভাইরাস পার্টিকেল আমরা কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সিক্স সেন্ট্রাল কোড অফ দ্য ভিডিয়ন কন্টিন দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড আই দ্য ডিএনএ অর আর এন এ সেন্ট্রাল কোড অফ দ্য ভিডিয়ন কন্টিন দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ কন্টিন দ্য আই দ্য ডিএনএ অর আর এন এ এই পার্টটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয়েড আর সেই নিউক্লিয়রটি ঘিরে আছে প্রোটিনের একটা আবরণ প্রোটিনের এই আবরণকে আমরা বলতে থাকি ক্যাপসিড ওকে কোনো কোনো ভাইরাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপসিডের উপরেও আর একটা এক্সট্রা কোটিন থাকে দ্যাট ইজ কল দ্য এনভেলপ দ্যা হচ্ছে লিপিড এনভেলপ ওকে এবং সেই এনভেলপ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু স্পাইক লাইক প্রজেকশান বেরিয়ে এসছে কিছু কন্টক সদৃশ অংশ যে স্পাইক লাইক প্রজেকশানের সঙ্গে সাহায্যে সে হোস সেলের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে তাহলে আমরা এটা জানতে পারলাম যে এ ম্যাচুয়াল ভাইরাস পার্টিকেল অর দ্য ইনফেক্টিভ ভাইরাস পার্টিকেল ভিরিয়ন মেইনলি কন্টেন দ্য নিউক্লিয়েড দ্য দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল কোড অফ ভাইরাস হুইচ কন্টেন আই দ্য ডিএনএ অর আর এন এ অ্যান্ড দিস নিউক্লিয়েড ইজ কভার্ড বাই এ প্রোটিনিয়াস ক্যাপ হুইচ ইজ কল দ্য ক্যাপসিড ইন সাম কেসে দ্য ভাইরাস অলসো কভার্ড বাই এ লিপিড এনভেলপ ওকে আচ্ছা যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাইরাসের ওপরে যদি কোনো এনভেলপ না থাকে তো দ্যাট ভাইরাস ইজ টার্মড অ্যাজ দ্য ন্যাকেড ভাইরাস আর যদি ভাইরাসের উপর দেখতে পাই ক্যাপসিড টুকুও নেই তাহলে ক্যাপসিড লেস ভাইরাসকে আমরা বলবো ভাইরয়েড তাহলে ভিডিয়ন কথা মানে আমরা জানলাম ইনফেক্টিভ ভাইরাস পার্টিকেল তাহলে এটাও জেনে রাখো ভাইরয়েড এই শব্দটির মানে ক্যাপসিড বিহীন যে ভাইরাস তাকে আমরা বলতে থাকি ভাইরয়েড ওকে নেক্সট পরের প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফোর ফলোইং সাবস্টেন্সেস কন্ট্রিবিউট মোস্ট অফ দ্য কলজেশন অফ গ্রিন হাউস এফেক্ট ইন নেচার আচ্ছা এই প্রশ্নটা কিন্তু বহুবার বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামে এসছে নট অনলি ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি ওনার যে কোনো পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছে যে গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য মূলত কোন গ্যাসটি দায়ী প্রথম কথা হচ্ছে গ্রিন হাউস শব্দটির মানেটা কি আমরা দেখতে পেয়েছি যে শীতের দেশে বা শীতের জায়গাতে সেখানকার বড় বড় গার্ডেনগুলোতে এক ধরনের গ্লাস হাউস বা কাঁচের ঘর তৈরি করা থাকে বাইরে যখন প্রচণ্ড স্নোফল হচ্ছে ঠান্ডার দেশে তখন যাতে ছোটো ছোটো চারা গাছগুলো ফ্রোজেন হয়ে ওই ঠান্ডায় জমে গিয়ে দাঁড়ায় তারা যাতে নিস্তেজ না হয়ে পড়ে বা যাতে তারা মরে না যায় তো তাদেরকে কিন্তু এই গ্লাস হাউসের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় বিকজ আমরা জানি গ্লাস ইজ ট্রান্সপারেন্ট বাট গ্লাস ইজ দ্য ব্যাড কন্ডাক্টর অফ হিট কাঁচ স্বচ্ছ কিন্তু কাঁচ তাপের খুব পরিবাহী তাই স্বচ্ছ কাঁচকে অতিক্রম করে যে সূর্যের আলো কাঁচের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তার ফলে ঘরের ভেতরে যে ওয়ার্ম টেম্পারেচার তৈরি হচ্ছে তাতে কিন্তু উদ্ভিদ দিব্যি ফটোসিনথেসিস করে সার্ভাইভ করতে পারছে এবং ঘরের মধ্যেকার ওই আটকে থাকা টেম্পারেচারটা কিন্তু কাঁচের বাইরে বেরোতে পারছে না তাই বাইরে যতই ফ্রোজেন ওয়েদার হোক ঘরের ভেতরটা কিন্তু মোটামুটি ওয়ার্ম বা উষ্ণ আমাদের পৃথিবীকেও বিজ্ঞানীরা গ্রিন হাউসের সাথে তুলনা করেছেন কারণ আমরা জানি পৃথিবীকে ঘিরে আছে একটা মাল্টিলেয়ার গ্যাসিয়াস এনভেলপ তার নাম হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার এই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে নানা রকম গ্যাসের আবরণ আস্তরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে গ্যাসের আস্তরণটা এটা থাকার জন্য কি হচ্ছে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসছে পৃথিবীতে নেমে আসছে কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার পর তারা কিন্তু এই অ্যাটমসফেরিক লেয়ারকে অতিক্রম করে পুরোপুরি মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারছে না বলে পৃথিবীতে কোনো আইস এজ বা তুষার যুগ তৈরি হয়নি পর পৃথিবীতে যে একটা অ্যাভারেজ টেম্পারেচার তৈরি হচ্ছে তাতে প্ল্যান্ট বা অ্যানিমালসরা সার্ভাইভ করছে কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ক্ষতিকারক গ্যাসের অতিরিক্ত উপস্থিতির জন্য এই গ্রিন হাউস এফেক্ট কিন্তু বর্তমানে ক্রমবর্ধমান তো এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয়েছে অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড কার্বন মনোক্সাইড বা সালফার ডাই অক্সাইড এদের মধ্যে গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য মূলত দায়ী কোন গ্যাসটি খুব কমন প্রশ্ন এটি দ্যাট ইজ দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড কেন কার্বন ডাই অক্সাইড বলছি কে
of the US greenhouse gas emission in 2020 as the latest report amra dekhte pacchi carbon dioxide jeta kina greenhouse effect er jonno dai dekho tar poriman ta hote 79% okay amra dekhte pacchi methane responsible for 11% nitrous oxide 7% এবং ফ্লোরিনেটেড গ্যাসের দ্যাট ইজ দ্য থ্রি পারসেন্ট ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য কিন্তু সেভেন্টি নাইন পারসেন্ট রেসপন্সিবল হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা ফ্লোরিনেটেড গ্যাস যেগুলো এই তাদের কিন্তু তাপ শোষণ করে নেওয়ার ক্ষমতাটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে বেশি তাহলে মোস্ট পাওয়ারফুল গ্যাস ফর গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে তখন আমরা হয়তো বলে থাকি সিএফসি বা ফ্লোরিনেটেড গ্যাসগুলো কিন্তু যখন আমাকে বলা হচ্ছে ওয়াইড রেসপন্সিবল গ্যাস ফর গ্রিন হাউস গ্যাস এফেক্ট তখন আমরা বলছি সিও টু কারণ তুমি দেখো সিএফসি তাপ শোষণ করার ক্ষমতা সিও টুর থেকে বেশি হলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তার উপ পরিমাণ কিন্তু মাত্র থ্রি পারসেন্ট সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিও টু যাকে আমরা হচ্ছে ওয়াইড রেসপন্সিবল দেখো তার পরিমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি তাই কোথায় সিও টু অ্যান্সার হবে আর কোথায় সিএফসি অ্যান্সার হবে এটা কিন্তু বুঝে অ্যান্সারটা করবে ওয়াইড রেসপন্সিবল গ্যাস ফর গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে আমরা বলবো সিও টু আর মোস্ট পাওয়ারফুল গ্যাস ফর গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে তখন আমরা ফ্লোরিনেটেড গ্যাস বা সিএফসির কথা উল্লেখ করতে পারি এ পিডাঙ্কেল ইস পিডাঙ্কেল বলতে কি বোঝায় এটাও খুব কমন একটা প্রশ্ন অনেকবার আমরা পরীক্ষায় আসতে দেখেছি বলছে স্ট্যাক অফ ফ্লাওয়ার স্ট্যাক অফ লিফ স্ট্যাক অফ ফ্রুট অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব অর্থাৎ ফুলের বৃন্ত বা পাতার বৃন্ত বা ফলের বৃন্ত বা কোনোটাই নয় আমরা দেখব কি অ্যান্সার আছে দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাক অফ ফ্লাওয়ার চলো আমরা দেখিনি কেন বলা হচ্ছে স্ট্যাক অফ ফ্লাওয়ার দেখো এখানে একটা ইনফ্লোরেসেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ইনফ্লোরেসেন্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই যে পুষ্পক অক্ষটা দেখানো বলছি পিডাঙ্কেল যে পুষ্পক্ষের উপর অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ার রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ারের যে বৃন্তগুলো তা হচ্ছে পেডিসেল বা পুষ্পবৃন্তিকা ঠিক আছে তাহলে অনেকগুলো বৃন্তিকা মিলে তবে একটা তোমার পুষ্প অক্ষ বা পিডাঙ্কেল ফর্মেশন হয় আমরা দেখতে পেলাম দেখো না বলেছি দ্য স্ট্যাক অফ ইনফ্লোরেসেন্স অর্থাৎ কোন পুষ্পমঞ্জরির ক্ষেত্রে তার যে মূল অক্ষটা তাকে আমরা বলে থাকি পিডাঙ্কেল ইস কল দ্য পিডাঙ্কেল হোয়ার আস দ্য স্ট্যাক অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ার ইন দ্য ইনফ্লোরেসেন্স আর কল দ্য পেডিসেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টিকুলার পুষ্পমঞ্জরি বা ইনফ্লোরেসেন্সের ক্ষেত্রে তার যে মূল যে পুষ্প অক্ষটা অর্থাৎ মূল যে পুষ্পদণ্ডটা সেই পুষ্পদণ্ডটাকে আমরা বলছি পিডাঙ্কেল এবং সেই পুষ্পদণ্ডের উপর যে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ারগুলো রয়েছে সেই ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ারের প্রত্যেকে বৃন্তিকাকে আমরা বলে থাকি পেডিসেল তাহলে পেডিসেল আর পিডাঙ্কেলের মধ্যে একটা তফাত কিন্তু রয়েছে ইনফ্লোরেসেন্সের মধ্যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ারের বৃন্তিকাকে আমরা বলে থাকি পেডিসেল আর ইনফ্লোরেসেন্সের কমন যে তোমার অ্যাক্সিসটা তাকে আমরা বলে থাকি পিডাঙ্কেল পরের প্রশ্ন কালা জ্বর ডিজিজ ইন ম্যান ইজ স্প্রেড বাই দ্য বাইট অফ এ কালা জ্বর রোগ এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমরা ডিসিজ চ্যাপ্টার থেকে পরীক্ষায় আসতে দেখেছি যে কালা জ্বর রোগ বা এই রকম রোগের ক্ষেত্রে রোগটির বাহককে অর্থাৎ রোগটা কিন্তু কার জন্য হচ্ছে এখানে জিজ্ঞেস করছে না রোগটা ভাইরাস ঘটিত নাকি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত নাকি প্রোটোজোয়া ঘটিত নাকি ছত্রা ঘটিত সেটা এখানে জিজ্ঞেস করেনি যদিও সেটা আমাদের জানতে হবে এবার যদি প্রশ্নটি হয় উত্তরটি হয় যে রোগটা কোন প্যারাসাইটের জন্য বা সরি কোন জীবাণুর জন্য হচ্ছে তাহলে সেই জীবাণুটা কে আমরা যেমন জানবো সেটা ভাইরাস না ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া না ফাঙ্গাস তাহলে সেই পার্টিকুলার জীবাণু সাইন্টিফিক নেমটাও আমাকে মাথায় রাখতে হবে এবার তার সঙ্গে এটাও জানতে হবে এই রোগে যদি কোনো বাহক বা ভেক্টার থাকে তাহলে সেই রোগটি বাহক বা ভেক্টারের নাম কি তাহলে দ্য ডিজিজ আচ্ছা প্যাথোজেন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ভেক্টার বা এফেক্টেড অর্গান অফ দ্য হিউম্যান বডি অর্থাৎ মানব দেহের কোন অংশে এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তোমরা ডিসিজ চ্যাপ্টার থেকে ঠিক এইভাবেই কিন্তু ডিসিজ রোগে ক্যাটাগরিজ করে পড়বে লিস্ট করে পড়বে ভাইরাল ডিসিজ বলো ব্যাকটেরিয়াল ডিসিজ বলো প্রোটোজোয়া ডিসিজ বলো ফাঙ্গাল ডিসিজ বলো বা বিভিন্ন হেলথ বিন্স ডিসিজ বলো সেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ডিসিজ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা প্যাথোজেন যদি কোনো ভেক্টার থাকে তাহলে সেই ভেক্টার বা এফেক্টেড অর্গান অফ দ্য হিউম্যান বডি এটাকে তোমরা মাথায় রাখবো এই চারটে কলম আমাদের খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে তো এই রোগটার ক্ষেত্রে উত্তরটা হচ্ছে ফেলিবোমাস স্যান্ডফ্লাই তাহলে স্যান্ডফ্লাই হচ্ছে এই রোগটির বাহক কালা জ্বরের ক্ষেত্রে চলো আমরা দেখিনি স্যান্ডফ্লাইকে কেমন দেখতে হয় এটা হচ্ছে স্যান্ডফ্লাইয়ের চেহারা ঠিক আছে এই স্যান্ডফ্লাই দাকি নাই
Kalajor is caused by the bite from the female Feliburomotomus sandfly. Tale at a three sandfly jono eidokti hotam rete pilam. The vector darkina eidokti bahok rotate chori diche of the Lesmania parasite. Lesmania donofanina me ekti protojua jono eidokti hotake ebong she eidokti ke spread koche a female sandfly. The sandfly feed on the animal and the human for blood. Which they need for the developing their eggs. Or that manushe rokto pan kora pole babi no prani rokto pan kora shomoy. Tarake to ei rokta ke spread korte tadhe shodi der The genetic makeup of a normal human male consists of. Eta khub shahoj prosno. Ami jani jara genetics the ba kromotom chapter the niya already porashna kore filacho. Tarake dekhe to eta khub common short korte ba kum shahoj prosno eta. Eta hote je ajon purushesh shoyre ta sex kromotom ta. Kamun hobby. That is the XY chromodome, Naki XO chromodome, Naki XS chromodome, Naki XXO chromodome. Who shows prosno? A take a shows prosno of the genetic chapter the car, Hotei Parena. On a key Jano Hato, and Satoche XY chromodome. There are under the Mohida de Ketekioche, there are under the Tochi, Mohida de Ketet the sex chromodome Tauche, XX, are Purusha Ketet the sex chromodome Tauche, XY. Who shows prosno? Next. Which one of the following is a polymorphic species? Or that a kind of planin nam bulla hoche, either with a cone planita, bohurupi, or the baby no rub tharon got the pare. So etam oniki jani, j barbar rub bodol corre, cone prani. A kind of option go bulla hoche, garden lizard, spider, gorilla, and j etc. Or that either both the barbar rub bodol got the pare, cone prani. Cholom the kiri, shall we jano jodi utota? That is the garden lizard. I'm the girgiti. আমরা দেখতে পাচ্ছি গিরগিটি এদের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে বারবার করে তোমার রং বদলানোর বা পরিবর্তন করার দেখো আমরা বলেছি গার্ডেন লিজার্ড বারবার রং বদলানোর ক্ষমতা যার মধ্যে আছে গার্ডেন লিজার্ড আর ওয়ান অফ দা গ্রুপ ইন হুইচ কালার বলি পলিমরফিজম অর্থাৎ রূপ বদল মানে আমরা বারবার রং বদলানোর কথা বলছি দা কালার পলিমরফিজম has evolved independently in multiple times. Bar bar kore ta dek wrong bodhon na khomota ache. Color polymorphism has evolved independently, shadin pabe multiple times, and has been well characterized in numerous species, both within and among the different families from across the world. Shara prithibi jure girgiti jotra khom projati royeche. Amra ei projati the dekte paachi. Ede bar bar kore wrong bodhon na moto shadin pabe bar bar kore wrong bodhon na moto khomota ira rakhe. Kushat proso chilo eta. अच्छा, all food अच्छा, ये टेक टू स्पेलिंग टेक ऑन डोगल हुए चे, all food chains in nature begin at the producer level. तेरा आम्र देखते बच्ची प्रकृति जो तेरा को में खाद्य सिंखल आचे, तेरा प्रत्येक शुरू होय प्रोड्यूसर और तद उत्पादक वशोबुद उत्पीड़ माध्यम में and at the end of the decomposer level वो तेरा असत है बीओजोग बट डिकॉम्पोजर के फिनिश होते हैं, which of of the die following uh, to be producer in a pond ecosystem. So, which of the following is to be producer at the pond ecosystem? That is, niche pond ecosystem, but pukure bhatu tantra khetre, that is producer kake bolbo amra. That is, amra abar bolchi je koro amra normal food chale khetre dekte paachi. Hera utpado ke matu be shuru hoy, aur bio jo badi compounder ke shesh hoy. That is, jor jo bhatu tantra, but pukure bhatu tantra, that is producer ta dekhe hobe. That is the phytoplankton, zooplankton, herbivorous and carnivorous. Shahudutor, that is a phytoplankton. Karanam the Shakul Rijana, Jolly Pashuan, Kudro Kudro, the Anubikonic Jeep Jagot, Tadakamra Bodaki, Plankton. Edemo the Udpit Plankton, Kamra Bodaki, Phytoplankton, or Prani Plankton, Kamra Bodaki, Jew Plankton. Tarakana Udpit Plankton, or the Phytoplankton Guloi, Shalokronkesh Pokri, and Mantome, Jorge Batuton, Hadu Singolke, Shuhote Shajogorte. এখানে দেখো এই পিকচারটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র বা জলজ বাস্তুতন্ত্রে কাদেরকে আমরা প্ল্যাঙ্কটন বলবো কাদেরকে নেকটন বলবো কাদেরকে বেনথাস বলবো খেয়াল করে দেখো প্ল্যাঙ্কটন দা টিনি অর্গানিজম টিনি ফ্লোটিং অর্গানিজম আর টার্মড অ্যাজ দা প্ল্যাঙ্কটন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান জলজ জীবজগৎকে আমরা প্ল্যাঙ্কটন বলছি এদের মধ্যে প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাঙ্কটনকে বলি ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন অ্যানিমাল প্ল্যাঙ্কটনকে বলি জু প্ল্যাঙ্কটন ফ্রি সুইমিং অর্গানিজম ইন দা 
অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম ইজ কল নেকটান জলে স্বাধীনভাবে সন্তরণশীল প্রাণীজগৎকে আমরা বলে থাকি নেকটান যেমন ফিশ এবং যে সমস্ত জলজ জীব জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে তাদেরকে আমরা বলে দিই বেনথাস দ্য অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম হুইচ লিভ অ্যাট দ্য বটম অফ ওয়াটার মাস এই ধরনের প্রাণীজগৎ অর্থাৎ কোরাল স্পঞ্জ এদেরকে আমরা বলে থাকি বেনথাস তাহলে শুধু প্ল্যাংটার নয় নেকটান কাকে বলে বা বেনথাস কাকে বলে এই আইডিয়াটাও কিন্তু আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করার জন্য ক্লিয়ার রাখা দরকার পরের পয়েন্ট এ প্ল্যান্ট ভাইরাস কদিং ডিসিজ অব দ্য ভেজিটেবলস অর্থাৎ এদের মধ্যে একটি উদ্ভিদ ভাইরাস আছে যা কিনা ভেজিটেবলসের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এটাও প্ল্যান্ট ভাইরাস বাট টোবাকো মোজাইক ভাইরাস কোনো ভেজিটেবলসের প্রবলেম তৈরি করে না কলিফ্লোয়ার মোজাইক ভাইরাস আমার মনে হচ্ছে এটাই সঠিক উত্তর কারণ কলিফ্লোয়ার বা ফুলকপি এটা একটি ভেজিটেবলস তার মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী যে ভাইরাস দ্যাট ইজ দ্য কলিফ্লোয়ার মোজাইক ভাইরাস আছে অ্যাডিনো ভাইরাস অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব প্রসঙ্গ তো বলে রাখি কলিফ্লোয়ার মোজাইক ভাইরাস এই প্রশ্নটি আরেকটা কারণে ইম্পর্টেন্ট জেনারেলি প্ল্যান্ট ভাইরাসের জেনেটিক মেটেরিয়াল কিন্তু আর এনে আর মূলত অ্যানিম্যাল ভাইরাসের জেনেটিক মেটেরিয়ালটা দিয়ে নে কিন্তু সি এম ভি কলিফ্লোয়ার মোজাইক ভাইরাস এটি একটি উদ্ভিদ ভাইরাস সহ সত্ত্বেও এর জেনেটিক মেটেরিয়াল কিন্তু আর এন এর পরিবর্তে ডিএনএ তো এদিক থেকেও প্রশ্নটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কলিফ্লোয়ার মোজা হোয়াট ইজ দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল অফ সি এম ভি তখন আমরা বলতে পারি দিস ইজ নট আর এন এ দ্য ইটস জেনেটিক মেটেরিয়াল ইজ ডিএনএ তো এই রকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নানা রকমভাবে আমাদের যে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম সেখানে প্ল্যান্ট হরমোন জেনেটিক্স প্ল্যান্ট মরফোলজি ইনফ্লোরেসেন্স আমরা প্ল্যান্ট মরফোলজি থেকে ইনফ্লোরেসেন্সের কোয়েশ্চেন পেলাম আমরা দেখতে পেলাম মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ডিজিজ এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে ঘুরিয়ে আপনি যে প্রশ্ন আসছে তো এই রকমভাবেই তোমরা ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো আমাদের ইউটিউবে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে যে ক্লাসগুলো তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করছি সেই ক্লাসগুলো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে কোন কোন চ্যাপ্টারে কোন কোন জায়গাগুলোকে তোমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে বা নজর রাখতে হবে আমার মনে হয় এগুলো তোমাদের পরীক্ষার আগে তোমাদের প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে ভালো থেকো সবাই ভালো করে প্রস্তুতি নাও আবার আমরা ফিরে আসবো পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান